ഡൂ മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ഫോർ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ട് പഠിക്കണം നേരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ ബോട്ട് ക്യാൻ ഗോ ഫ്രം എ പ്ലേസ് എ ടു അനദർ പ്ലേസ് ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ആൻഡ് ബാക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് എടുക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് എടുക്കും പോയി തിരിച്ചു വരാൻ മൊത്തം ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് എടുത്തു ഇഫ് ഇറ്റ് took 7 hours 15 minutes to reach a place p half way from a but in angot ulla pagudi krithyam middle position p a p vara chellanayittu 7 hours 15 minutes eduthu 7 hours 15 minutes eduthu ivudu ivada chellanayittu chodyam How long would the boat have taken if it had stopped the journey at P on the way back? If you go to P, you will be able to get it. You will be able to get it. You will be able to get it. We will be able to get it. It is very simple. It is very simple. It is very simple. It is very simple. It is not a base. 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 It is not a strong base. What is happening here? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ഏഴിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളത് അപ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിന് തന്നെ റീസൺ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇഫ് ഇറ്റ് ടുക്ക് സെവൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടു റീച്ച് എ പ്ലേസ് പി ഹാഫ് വേ ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ വരെ എത്താൻ സെവൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുത്തെങ്കിലേ മൊത്തം അങ്ങ് എത്താൻ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്തായാലും എടുക്കുമല്ലോ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ആകെ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആണ് ആകെ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സാണ് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ എടുത്തത് അപ്പം അതിൽ പകുതിയിലും കൂടുതൽ സമയം ഏതിനും എടുത്തു അതായിരിക്കും അപ് സ്ട്രീം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എയും അവിടെ ബിയും വര അല്ലെ തിരിച്ചു വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നേനെ അവിടെ എയും ഇവിടെ ബിയും വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നേനെ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സെവൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ പോകാൻ എടുക്കുന്ന മൊത്തം സമയം അത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ് സ്ട്രീം എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൗ ലോങ് വുഡ് ദ ബൂട്ട് ഹാവ് ടേക്കൺ എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് ദ ജേണി അറ്റ് പി ഓൺ ദ വേ ബാക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പിയിൽ അങ്ങ് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ പോകാതെ പിയിൽ അങ്ങ് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എങ്ങനെ അറിയാമോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജേണി എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ പോയി തിരിച്ച് ഇവിടെ വരെ വരിക ഇതിന് എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് എന്താ പോയി ഇവിടം വരെ വരുന്നതിനുള്ള സമയമാണ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ പോയി ഇവിടെ വരെ വരുന്നതിനുള്ള ടൈം അതിന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള സമയം നമുക്കറിയാം സെവൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്ന കാര്യം കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചു ഇവിടം വരെ വന്നാൽ പോരെ മൊത്തം ഇവിടുന്ന് അവിടം വരെ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് എടുക്കുമെങ്കിലേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം മൊത്തത്തിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ പകുതി ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി ടെൻ അവേഴ്സ് എടുക്കും എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആൻസറായി ഇവിടുന്ന് അവിടെ അവിടെ പോകാൻ സെവൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായ ടെൻ അവേഴ്സ് ആൻസർ സെവൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ടെൻ അവേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈക്വൽ സെവൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും സിമ്പിളായി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ പറ്റൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പല വഴിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാവുന്നതിലെ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എ ബോട്ട് ക്യാൻ ഗോ ഫ്രം എ പ്ലേസ് എ ടു അനദർ പ്ലേസ് ബി എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് ആൻഡ് ബാക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരാന
എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൗ ലോങ് വുഡ് ദ ബോഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ജേണി അറ്റ് പി ഓൺ ദ വേ ബാക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഇറപ്പാൻ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എടുക്കും അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചിവിടെ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൻ്റെ പകുതി ദൂരം പോയി തിരിച്ചു വരലാണ് മൊത്തം ദൂരം പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ദൂരം പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കും ആൻസർ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പാൻ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായ പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ആൻസർ രണ്ടും കൂടെ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സിമ്പിളായി ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബോട്ട് കവേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ ത്രീ അവേഴ്സ് അപ് സ്ട്രീം എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്ററും ഡൗൺ സ്ട്രീം ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ത്രീ അവേഴ്സ് എടുത്തു മൊത്തം അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ വരിക ഇവിടെ ടൈം അപ് സ്ട്രീം എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്ററും ഡൗൺ സ്ട്രീം ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്ററും പോകാൻ ത്രീ അവേഴ്സ് എടുത്തു ത്രീ അവേഴ്സ് എടുത്തു വൈൽ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് തേർട്ടി വേറൊരു കേസ് വൈൽ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം തേർട്ടി കിലോമീറ്ററും ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമും പോകാൻ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എടുത്തു ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ദർ ദ കറണ്ട് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കിത് ഇക്വേഷൻ സോൾവിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം പോകാനും ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാനും എടുത്ത ടൈമാണ് ത്രീ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ സീക്കൾ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെടുത്ത ടൈമാണ് ത്രീ അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവിംഗ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് സെയിം ആക്കണം എയ്റ്റീനും തേർട്ടീനും സെയിം ആക്കാൻ അതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എപ്പോഴും തേർട്ടിയുടെയും എയ്റ്റീൻ്റെയും എൽ സി എം എൽ സി എം വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ അത് ഈ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം ഉള്ളതിൽ വലുത് തേർട്ടി അതിൽ എയ്റ്റീൻ ഇല്ല പക്ഷേ എയ്റ്റീൻ ഇല്ല നയൻ ഇല്ല പക്ഷേ സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സും കഴിഞ്ഞാലുള്ള ത്രീ ഇവിടെ ചേർത്താൽ നയൻറ്റി ആണ് എൽ സി എം അപ്പം നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടണം ഇവിടെ എവിടെ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടണം ഇവിടെ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഉണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടാൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ അങ്ങ് നടത്തുക ഇതിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ തന്നെ എഴുതുക അപ്പം നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ഇത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എടുത്തു നിന്നും ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എല്ലാത്തിനും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീമും ഇത് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമും പോകാൻ ഇത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽ അല്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ട്വൽവും വൺ ആൻഡ് ഹാഫും തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ട്വൽവും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു അല്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എടുത്തു ഇനിയും നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായി കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ അവിടെ കിടക്കുക ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ് പോകാൻ ഈ ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ന് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് പോയാൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അതെന്താ അർത്ഥം ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എടുത്തു മണിക്കൂറിൽ പോകുന്ന ദൂരമാണ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കണ്ടുപ
അപ്പൊ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ്സ്ട്രീം പോകാൻ രണ്ടര മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ രണ്ടര എന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വരാൻ ഡബിൾ അങ്ങ് എടുക്കുക അപ്പൊ അഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് നേരെ ഡബിൾ അങ്ങ് എടുക്കുക അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് സിക്സ്റ്റി ആണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ അപ്സ്ട്രീം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ട്വൽവ് പോകും അതായത് അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് അത് നമ്മൾ ബി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടിയ വഴി കണ്ടോ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സിലാണ് തേർട്ടി പോകുന്നത് അതിന് പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഡബിൾ അങ്ങ് എടുത്താൽ ഫൈവ് ഹവേഴ്സിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹവേഴ്സിൽ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ അവറിൽ ട്വൽവ് ആണ് വൺ അവറിൽ പോകുന്ന ദൂരമാണ് സ്പീഡ് അത് അപ്സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് ബി മൈനസ് എസ് ട്വൽവ് എന്നും കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് കറണ്ട് ബി എസും വേണം ബി പ്ലസ് എസും ബി മൈനസ് എസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി കിട്ടാൻ കൂട്ടി പകുതിയും എസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പകുതി എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡും ഉണ്ട് കൂട്ടി പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ ബോട്ടിന് സ്പീഡായി കുറച്ച് പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡായി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൂട്ടുക തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കുറയ്ക്കുക സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ പകുതി ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തേർഡിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ എവിടെയും തലകളായി ഒന്നും വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ ബോട്ട് കവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഇതേപോലെ അപ്പ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടൈം എഴുതി വെക്കുക ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അതിന് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എടുത്തു വൈൽ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് എടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം വേഗത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാക്കാം ട്വൻറ്റി സെവനും എയ്റ്റീനും എൽ സി എം വെള്ളത്തിൽ വലുത് ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ പോകത്തില്ല എയ്റ്റീൻ്റെ നയൻ പോവും ബാക്കി ടു ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെത്താം എൽ സി എം വീഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെത്താൻ ഇതിന് ടു കൊണ്ട് വേണ്ടിപ്പോയാൽ മതി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെത്താൻ ഇതിന് ത്രീ കൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പോയാൽ മതി അതങ്ങ് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം ഇത് ടു വേണ്ട മൾട്ടിപ്ലൈമം നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇത് ടു വേണ്ട മൾട്ടിപ്ലൈമം നയൻ അവേഴ്സ് ഇവിടെ ത്രീ വേണ്ട മൾട്ടിപ്ലൈ മൊത്തം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എടുത്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് വലുത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും രണ്ടും പോകും വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ത്രീ അവേഴ്സ് എടുക്കും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ ത്രീ അവേഴ്സ് എടുക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ട്വൻറ്റി പോകും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വെച്ചാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോഴേ കിട്ടി അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബി പ്ലസ് എസ് സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ ബി പ്ലസ് എസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡാണ് ട്വൻറ്റി ആ ട്വൻറ്റി എവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ വൺ അവർ എടുക്കുമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പോകാൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കും രണ്ടര ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടിയും അര ടെന്നും ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ട്വൻറ്റി ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയാൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ട്വൻറ്റി പോയാൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കും ശരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ രണ്ടര ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ മനസ്സിൽ വരണം ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് രണ്ടര അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കും മൊത്തം നാല് മണിക്കൂറാണ് എടുക
A boat running downstream covers a distance of 36 km in 3 hours. Downstream boat boat. 36 km cover in 3 hours. Up downstream speed 12. 36 km downstream boat 3 hours. Downstream speed up 12. What do you do? Downstream speed is equal to 12. 36 km in 3 hours. Up to speed 12. Downstream is equal to 12. Downstream speed on 12. If the speed of the current, that is stream, is one third that of the boat. Boat is one third. And the earth is three years. Then B is three years. Three years plus S is equal to 12. Then it is one third. Then it is three times. Then B is three years. அப்பா, 4 s is equal to 12 ஐ. 4 s is equal to 3 s is equal to 3 நிடி. 4 s is equal to 12. s is equal to 12 by 4 is equal to 6. அப்பா, s is equal to 3 நிடி. நமக்கு வேண்டது, speed of the boat down. speed of the boat down. விடம் கொடுத்தைச் சாமலி. 3 விடம் கொடுக்கும் 12 minus 3 9 நிடும். b is equal to 9. அதான். boat in the speed down. வேண்டது. Next question of you. A boat running upstream A boat running upstream covers a distance of 48 km in 6 hours 48 km in 6 hours and the speed is 48 by 6 is 8 and the speed is upstream Upstream is 48 km in 6 hours and the speed is 48 by 6 is 8 and the upstream is the upstream speed Upstream speed is B minus S is equal to 48 by 6 அது 8 ஆம் இன்னும் இந்தா if the speed of the current S is 1 fifth that of the boat இதுன்னை 1 fifth ஆம் இதுன்னை 1 fifth ஆம் இதுன்னை 1 fifth ஆம் இது 5 S ஆம் அப்பு 5 S minus S is equal to 8 ஆம் அப்பு 4 S 4 S is equal to 8 ம் S is equal to 8 by 4 2 நுங்கட்டி S is equal to 2 நுங்கட்டி நமக்கு வேண்டதோ speed of the boat speed of the boat இதுந்து 5 times ஆனும் காரியாம் அப்படி answer 10 answer boot the speed 10 இதுந்து 1 fifth ஆனும் இதங்கள் திரிச்சு 5 times ஆரியுலோ அப்படி 10 boot in the speed 10 என்ன simple ஆயி செய்யான் கடியனம் அல்லும் strong base உன்னாக்காம் இங்கள் இருக்கிலும் இத்தொரு channel அனன்ன விஜாரிக்கிறது இத்தொரு channel அல்ல this is a classroom பிரச்சு classroom ஆனன்னங்கள் நீங்கள் Group will join the author, wouldn't group will join the link in this video in the description of the video. There is a link here. Click on the link here. Touch the computer. Click on the computer. Then you click on the group. What group is the group? If you have any doubts in this class, you will have any questions. You will have any questions. I 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 will have any questions. Solve itu, anda foto itu tu, nunggu taruh. Nunggu kadu, edit edit tu, buka edit itu siapa. Class level itu, same effect mana diri. Malu nanti, anda pernah ini channel ni lah, ini dulu classroom an, real classroom, the real classroom. Nenggal classroom an itu, beli ojek al, matre, perayaan apa tu? Alangkah luar deh video an, nunggu lagi mana? Video ni lah, ini channel ni lah, this is classroom. Patra series satu an, nenggal ini use channel itu. Nampol topics cover itu baru ni deh, ulu, ada korang cerita itu ulu, complete chapter sahaja kerjim bol, nengkak ni ada guna macam sihir kengat. Nengkak ni pernah, jangan ni video support ini ulu, apa nengkak pergi cun dikiya, terima bod nengkak ni sila bas terutu kerjanya, next, ye itu pesan nengkak ni ready hari, ada ni dua desh, serious aja pergi, hard work sih, all the best.